Иншаллах, продолжаем изучать жизнеописание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Вкратце напомню, мы сейчас изучаем тот период, когда посланник Аллаха вместе с своими сподвижниками, ради Аллаху анхума, начали открыто, не скрывая, делать призыв к религии ислам в Мекке. И э, мы вкратце упоминали о том, какую информационную войну развязали курайшиты против него и этого призыва который порицал то устройство жизни общества, курайшитские вот эти устрои языческие, и к чему это все привело. И в частности мы начали последнем, на последнем уроке, разбирали некоторые интересные на самом деле примеры того, как люди принимали ислам, находясь в той информационной войне против пророка, саллиллаху алейкум, и ислама в целом. И вот в прошлый раз мы рассмотрели истории, как... Ислам принял э, Амар ибн Абс и как Ислам принял Димат Алязди. Очень два интересных, две, две интересных истории. Сегодня, иншаллах, мы продолжим. И сегодняшний э, третий пример, который мы рассмотрим, сегодня тоже мы два рассмотрим, и на этом завершим. Примеры, что побуждало тогда людей принимать и какими посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, пользовался методами. Что интересно, нам, мы же хотим подчерпывать из каждых этих ситуаций какие-то мудрости, какие-то, скажем, свои примеры, которые мы можем в своей жизни использовать. И вот, в частности, Аль-Хусейн, отец Имрана. Однажды курайшиты пришли к Аль-Хусейну, которого они очень уважали, и сказали ему, «Окажи нам услугу. Какую? Поговори с этим человеком. С каким?» То есть с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейкум. Поистине он упоминает о наших богах и поносит их поносит их, то есть то, что им не нравилось, да, то есть он же не читал на масс сторонки и никого не трогал, он именно порицал весь общественный устрой, их э, идолов, их взаимоотношения между собой, ислам это порицал, поэтому он и был, как говорится, как кость в горле, да, у курайшитов. Э, и они пошли вместе с ним и сели недалеко от дома пророка, саллиллаху алейкум. Тот сказал Имрану, то есть вот здесь интересно, Имран это сын этого Аль-Хусейна, сказал Имрану и остальным сопровождающим, оставьте место для шейха. Ну, то есть уже Аль-Хусейн был пожилого возраста. Аль-Хусейн сел и сказал, что это сообщает нам о тебе? Ты поносишь наших богов и плохо отзываешься о них, а ведь... Твой отец был хорошим человеком и был привержен религии предков. И посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, вот здесь смотрите, насколько, вот, вот именно в таких примерах ты понимаешь, когда говорят, что посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, говорил кратко, но емко. И вот обратите внимание на то, буквально три вопроса, которые он задал, и человек принимает ислам. Что он спросил? О Хусейн! «Скольки богам ты поклоняешься?» Он спросил у него. Здесь интересно начинается. Он ответил, «Семи на земле и одному на небе». То есть, ну, классический пример, да, идолопоклонство, и как раз подтверждение тому, что они же верили в Аллах, только лишь предавали ему еще сотоварищи. И пророк Салам дальше начинает беседу. Посланник Аллаха спросил, «А когда с тобой случается что-нибудь дурное, кому из них ты взываешь?» Спорок начал уточняющий вопросы задавать. Аль-Хусейн сказал, к тому, что на небесах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, продолжил, а когда что-нибудь дурное случается с твоим имуществом, кому ты взываешь? Он ответил, к тому, что на небесах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал, и он один внимает твоим мольбам, а ты предаешь ему сотоварищи. Прими ислам, и ты спасешься. И... Аль-Хусейн, вспоминая об этой истории, вот говорил следующее. И я понял, что никогда в жизни не разговаривал с человеком, подобным ему. То есть по мудрости, по проницательности, по вот, как я отметил, коротко, но очень емко говорящим. И посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал, «О, Хусейн, прими ислам, и ты спасешься». Аль-Хусейн сказал, «Поистине у меня соплеменники и сородичи». Естественно, ну, первый этот барьер, да, который человека вот настораживает, пугает, да, вот как отнесутся, тем более он же там не простой какой-то человек, а один из весьма уважаемых был у курайшитов старейшин. Что же мне сказать? И посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, научил ему 
его следующим словам. «Говори, о Аллах, поистине я прошу у Тебя Твоего руководства, чтобы Ты мне указал верный путь, и прошу Тебя добавить мне знания, которые принесет мне пользы». «Аллахумма зидни альман нафиан» да? – «даруй мне знания полезные». Аль-Хусейн произнес эти слова и встал со своего места после того, как это все произошло, уже будучи мусульманином. И вот здесь следующий интересный эпизод. Имран встал, подошел к нему, он поцеловал ему голову, руки и ноги, это его сын родной. Но что здесь примечательно, как бы нормальная реакция. И увидев это, пророк, саллиллаху алейкум, заплакал. А вот почему он заплакал? У меня, говорит, вызвали слезы поступок Имрана, то есть сына Аль-Хусейна. Аль-Хусейн вошел, будучи неверующим в эту комнату, и Имран не поднялся к нему навстречу и даже, говорит, не посмотрел в его сторону, насколько у него была вот любовь и ненависть ради Аллаха. Да? А после того, говорит, когда он принял ислам, Имран выполнил свою обязанность перед ним наилучшим образом. И это растрогало меня, посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, говорит. Когда Аль-Хусейн захотел выйти, посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, салям, как Урмет Япаб, да, то есть почти его отправил вместе с ним, с подвижников, чтобы они его проводили до дома. И когда он вышел из его дома, курайшиты увидели его и воскликнули, и этот стал вероотступником. То есть даже говорить ничего не надо было, то есть люди, которые беседовали с посланником Аллаха, они уже совершенно башха Юзнин Чхайлер, да, с больш... совершенно с другим лицом выходили. И теперь интересно, да, думается, что Аль-Хусейн принял... Ислам так быстро, потому что у него была неиспорченная чистая фитра и трезвый разум, да, который мог на белое говорить белое, то есть воспринимать это белым, а черное – черным. И, конечно же, сыграло здесь свою роль то, как посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, вел с ним диалог, да, вот этот, и суть которого строилась в чем? Весткость доводов посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, и логичность его размышлений. И здесь мы обязаны просто вспомнить слова Всевышнего Аллаха, где он говорит «Уду'у иля сабили раббика бил хикма вал мау'изатил хасана ваджадилхум биллати хия ахсан инна раббака хуа а'ламу биман далла ан сабили ва хуа а'ламу бил мухтадин» Садак Аллаху лазим Всевышний Аллах говорит «И призывай на путь Господа с мудростью и добрым увещеванием» и веди с ними спор наилучшим образом. И вот вам, когда говорят о посланнике Аллаха, салам, что он был, когда у Айши, ради Аллаху Анга, спросили, каким был посланник Аллаха, да, она сказала, это был ходячий Коран, да, то есть воплощение Корана. Вот вам пример. То есть Аллах говорит, веди с ними спор, диспут наилучшим образом, приводя доводы, аргументируя свои умозаключения доказательно, да, объективно. И вот Пример, да, как посланник Аллаха сам это реализовывал практически в жизни. Также следует отметить, что посланник Аллаха саллиллаху салям, вел с ним, не читал ему наставления, да, хотя в определенных ситуациях, в предыдущих историях мы видели это, где он своего рода насихаты делал. А использовал диалог, чтобы вложить, беседуя с ним, вложить его сердце единобожие, да, чтобы он открыл свой разум и принял эту, иде, эту религию, последнюю от Всевышнего Аллаха. То есть на этом это первый пример. И второй пример, тоже немаловажный, интересный, это то, как принял ислам один из известных сподвижников Абузар Аль-Гифари. Абузар Аль-Гифари осуждал обычаи времен невежества, да, периода джигелии и отказывался поклоняться идолам, то есть своего рода был э, ханифом, да, единобожником, ну, э, как передается, что до принятия ислама в течение трех лет э, совершал молитву, обращаясь в любую сторону, то есть он знал, что есть Господь, Создатель, и вот по-своему, насколько понимал, вот он ему поклонялся, да, делал дуа, там какие-то обряды, кланялся, там это не упоминается, но он таким образом поклонялся. Вероятнее всего, он относился к числу ханифов, и услышав о том, о том, что появился пророк, люди начали говорить, что появился пророк, откуда это начали говорить? Как раз таки из-за той информационной войны, которую Курайшиты развернули против него. 
вот у нас тут появился, он там разводит людей, ссорит брата с братом, жену с мужем. Это же пошло по всему. И вот до племени Гайфара, представителем которого Абузар, рады Аллаху, он являлся, дошло это. И он, услышав о пророке, отправился в Мекку, однако не захотел расспрашивать напрямую о нем у людей. Когда стемнело, он лег возле Кабы. Его увидел Али, ради Аллаху Анг, и пригласил его, поняв, что он чужестранец, пригласил его переночевать в себя. Там он утром встал и опять пошел к заповедной мечети. Опять он весь день провел в поклонении, опять Али смотрит вечером, он свернулся, лежит, идем опять вторую ночь. Утром опять встал, пошел. И вот так третий день. То есть третий день Али, ради Аллаху Анг, его приводит к себе домой. И, то есть, и Али тут как бы проявляет сдержанность, да, ну, это излишнее любопытство, ну, на третий день уже полюбопытствовал. То есть, он спросил у него э, причину его приезда. И здесь Абузар, да Аллаху, он, поняв, что это человек, которому можно доверять, ну, вот он видит его отношения, да, чужестранец, вообще незнакомый, принял да, доброжелательно, гостеприимство проявил, урмет, да, наилучшим образом. И он сообщил ему, что он приехал, чтобы встретиться с человеком, которого пророком называют. И он хочет с ним увидеться. И Али, рады Аллаху Ан, сказал ему, это все правда, и он действительно посланник Аллаха, его пророк. Утром, говорит, следуй за мной. И если я увижу нечто, нечто такое, что может представлять опасность для тебя, я остановлюсь. А когда я продолжу путь, следуй за мной, то есть знай, что опасность миновала. И Абузар, ради Аллаху Ан, последовал за ним и встретился с посланником Аллаха, саллиллаху алейкум. И вот здесь интересно, да, мы помним, что хоть уже они открыто призывали к исламу, но места, где они обучались урокам, где они встречались с посланником Аллаха, саллиллаху алейкум, то есть дом Абу Аляркама, он был в тайне, он был в секрете, курайшиды не знали, где проходит собрание мусульман и где они вот изучают вот эту религию новую. И вот так, такие были достаточно продуманные и строгие меры предосторожности. И когда он послушал посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, он, естественно, принимает ислам сразу, и посланник Аллаха ему что сказал, саллиллаху алейкум, возвращайся к своему народу и говори с ними, и жди, пока к тебе не придет мое веление. И однако Абузар воскликнул, клянусь тем, в чьей длане душа моя, я буду кричать об этом среди курайшитов. И с этими словами Абузар Ади Аллаху Анх вышел к Каби и на всю начал кричать слова, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник. Естественно, курайшиты этой дерзости, да, то есть, ну, так выйти и кричать, это дерзость тогда считалось, потому что, ну, были единичные примеры, когда кто-то говорить могли, но так выйти на площадь и кричать, это дерзость сверх этого, да, общих правил было для них. И, конечно же, они бросились на него, повалили на землю и начали его бить. И здесь за него вступился кто? Вступился... Достаточно умный, мудрый дядя посланник Аллаха. Хоть он и был тогда э, ну, еще неверующим, Аляббас ибн Абдуль Муталиб, он понимал, что это неправильно и придумал, как спасти Абузара. Он обратился к Курашитам и сказал, о Курашиты, э, наши торговые караваны в Шам пролегают через, его, через земли и племени Хайфар. И если мы говорит, сейчас покалечим, что-то с ним сделаем, да, то они нам будут мстить и у наших караванов появятся проблемы. Ну, понятно, бизнес выше всего, да, и как бы услышав весомые аргументы, они перестали его бить. И таким образом этот инцидент был исчерпан. А перед тем, как отправиться, это вот тоже интересный момент, Абузар, прежде чем сам отправиться в Мекку, отправлял еще до этого брата своего, чтобы он разузнал об этом человеке, который себя посланником называет. И когда брат вернулся, он сказал, я увидел человека, который призывает к нравственным достоинствам, а слова его не похожи на стихи. То есть вот то, что он услышал о нем. И Абузару это общие слова, да, как бы он понял, что этого недостаточно для него, и вот после этого он сам поехал в Мекку, и вот мы, то, что с ним произошло, мы услышали.
И вот здесь мы попытаемся из этой истории выводы определенные сделать, уроки извлечь. Первое. То есть, как я уже отмечал, вести о том, что появился некто, человек, который называет себя посланником от Всевышнего, разошлась во вс на всю Аравию. То есть, это уже э, стало нечто общественного характера. То есть, это не было какие-то единичные случаи, это не были там э, шушуканья, какие-то разговоры на кухне, то, то есть, уже молва пошла. И это стало причиной того, что Абузар Аль-Рифари проделав огромный путь, приехал, чтобы лично увидеть его. Следующий вывод. Абузар Радаллахон отличался от большинства окружающих его людей тем, что всегда имел свое мнение, и на него не оказывали влияния слухи и сплетни. То есть, хоть и о нем эту информационную войну вели, его там колдуном называли, э, поэтом называли, кем только не называли, он на это не велся, то есть он решил сам побеседовать, сам прочувствовать его и тогда сделать о нем какой-то вывод. А Абузара де Аллах очень интересовался личностью посланника Аллаха, саллиллаху алейкум. И личность посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, заинтересовала его не потому, что люди хорошо либо плохо о нем сказывали, отзывались, а интересовала его только лишь по одной причине, что он называл себя пророком. Вот единственный фактор, который его побудил оставить свой дом, поехать искать этого человека и с ним встретиться. Следующий аспект, то что мусульмане не должны никогда пренебрегать, это вопросы безопасности и осторожности. То есть то, как Абузар расстроил да, для себя, как он будет его искать, никому не намекая, аккуратненько там тут просматривать, это тоже своего рода пример, как мусульманин должен мудро да, себя вести в жизненных различных ситуациях. И он не обращался к Курайши там напрямую, так как понимал, что раз они его ненавидят, то минимум, что он услышит в ответ от Курайшитов, иди отсюда, вон, да, ну, прогонят его и все, да, то есть и он не достигнет своей цели, то есть не увидится с ним. Следующий интересный момент, то что вывод, когда он с Салира де Аллах увиделся, то есть с первой ночи опять-таки он не доверял людям сразу, то есть он не раскрывался людям сразу, ну там, бр, яхшил хиапту, да, и а, все, излил душ. Нет, он когда увидел, что человек периодически, да, хорошо себя ведет с ним, то есть это не какой-то порыв души у него был, а действительно человек, стоящий доверия. Только после этого он э, рас, рассказал его истинную причину своего приезда. Следующее, то, как сподвижники Рады Аллаху Анхума соблюдали предосторожность, то, как Али Рады Аллаху Анха разработал план, как его доставить да, к пророку. Я пойду, ты не иди за мной рядом, то есть рядом не иди, в стороне иди, там, если что-то опасность, я остановлюсь, ты поймешь, что что-то. То есть о безопасности они достаточно э, хорошо думали, да, то есть об этом придавали этому значение. Следующий вывод. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, заботился о безопасности своих сподвижников. И в чем это проявляется? То есть очень много мы встречаем примеров, когда принимали ислам не курайш, ну то есть не миканцы, он старался их отправлять в свои племена. Почему? Потому что так как у них действовала рода племенные связи, нахождение в Мекке этих людей могла быть связана с опасностью для них, так как курашиты, узнав, что человек принял ислам, могли его избить, там, покалечить и тому подобное. А уже в своем племени, естественно, они уже ничего не могли сделать им, курашиты. Поэтому это вот относится к таким вот мудростям. Да? Следующий очень интересный вывод. Абузара де Аллах был смелым и бесстрашным человеком. И он объявил о своем принятии ислама открыто, да, то есть ачихайт, то есть он не скрывал. И вот здесь посланник Аллаха, саллиллаху же велел ему уехать, да, и вот здесь автор объясняет, как он это понял, да, желание пророка. Он понял веление посланника Аллаха скрывать принятие ислама не как приказ, а как проявление жалости. И сказал ему, что у него достаточно сил, чтобы защитить самого себя. И посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, алейкум, так как не возражал против этого, поэтому Абузар Аллахан вышел и открыто объявил о своем принятии ислама. И из 
поведение посланника Аллаха, саллаху можно понять, что говорит слово истины в присутствии людей, важный вывод, которые могут причинять страдания тем, кто произносит подобное, дозволяется. Промолчать в таких обстоятельствах также разрешается. Все зависит от обстоятельств и целей, да, которые человек преследует в конкретной ситуации. Но, конечно же, и различается награда того, кто проявил храбрость и кто не проявил. То есть часто можно услышать, лично я слышу упреки, условно, вот те братья, где вот идут репрессии да, против мусульман, что они там остаются, да, сами страдают, там могут в тюрьму попасть, там могут их убить и тому подобное, там семьи страдают, дети остаются, что пусть хиджиру делают, уезжают. Это, это достаточно не ну, своего рода неоднозначный и неправильный подход. То есть мы видим примеры, когда посланник Аллаха Салсан не знал, что ли, что он выйдет открыто и скажет, что у него проблемы не будет. То есть нет, если он увидел, что человек готов к этому, готов это принять, то он то есть остав, ну, сделал ему дозволенным и тот выбор уехать и не говорить о своем принятии, открыто заявить. Поэтому к этому вопросу тоже вот нужно подходить с мудростью. Если те братья, которые там в тех странах, где ущемляют ислам и мусульман, и продолжают там оставаться, и продолжают не просто там э, спрятавшись что-то делать, а открыто отстаивают свою позицию, пусть Аллах укрепит их на этом пути, пусть Аллах вознаградит их наибольшим за их усердие на этом пути. Абузара де Аллахуанг принес пользу призыву. Каким образом? То есть то, что это был своего рода такой неприятный инцидент для курашитов, что в их центре, в осином гнезде, вот этом неверие на тот период, так появилась такая лучик света, да, который вышел и открыто заявил о своем принятии ислама. Следующий интересный уже, ну не с этой ситуацией конкретно связанный, Абузара де Аллахуанг очень был успешен в своем призыве, то есть когда он вернулся в свое племя, и он обладал удивительной способностью убеждать и был прирожденным проповедником. И вот как он приехал домой, то есть сразу призвал мать и брат, приняли ислам, и до хиджры пол племени приняла ислам полплемени от его призыва, а уже когда хиджра совершилась и пророк переехал в Медину, все племя Гифар было при, приняло ислам. Но при этом всем, смотрите, очень важный для нас урок. Хоть и он был прирожденным оратором, хоть и он был прирожденным даваче, да, своего рода, но он не был подходящим на какие-то руководящие посты, должности. То есть он был одним из ну, таких да, ранних, скажем, сподвижников, умный, проницательный. И однажды, вот смотрите, он обратился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейкум, и сказал, «О посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня управлять чем-то?» То есть попросил должность да, какую-то. То есть пророк же назначал одного валием, одного хадием, одного амилом, и э, на разные эти должности людей назначал. И на что посланник Аллаха с улыбкой ударил его по плечу, и сказал следующее. «О, Абузар, поистине ты слаб, а она власть, амана, ответственность, и в день воскрешения она обернется позором и сожалением для любого, кроме того, кто взял ее по праву и исполнил должным образом то, что было возложено на него». Приводит муслим. Таким образом, примечательно, что Несмотря на все заслуги Абузара, рады Аллаху Ан, посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, его не назначал ни на какие руководящие должности. И слабость не означает, что был слабым человеком, а слабость, о которой имел в виду посланник Аллаха, это то, понятно, у, каждого, у каждой категории людей, например, руководитель, либо подчиненный, есть свои. Подчиненный должен хорошо исполнять, а руководитель должен быть целеустремленным, строгим, решительным. Да? Вот этих качеств не хватало у Абузара. И поэтому ни на какие управляющие должности посланник Аллаха его не ставил, хотя Абузар сам даже попросил. А это редкость, когда сподвижники сами просили вообще, да, чтобы их куда-то назначали. Потому что посланник Аллаха сам сам, сам решал, кого куда поставить и назначить. Тоже для нас своего рода урок. И следующий урок то, что все люди разные. Как вот у нас пять пальцев в бешпармах, да, каждый палец разный. И каждый 
мусульманин разный, да, кто-то может приносить пользу исламу тем, что он бизнесмен, помогать финансово, кто-то может, у него есть руководящие какие-то эти, он может какие-то проекты вести, кто-то может очень красиво, красноречиво призывать, кто-то может Корану обучать, то есть все мы разные, но при этом все мы можем быть полезны исламской уме, в частности джамату, общине, в которой мы находимся, в которой мы живем. И подводя итоги, в общем, да, попытка курешитов очернить ислам и очернить его распространение провалилась полностью. Посланник Аллаха, саллаху алейкум, оказался сильнее их голосов. Средства, которые он использовал для распространения ислама, оказались эффективнее тех средств, которые использовали курешиты, чтобы приостановить его. Принципы и идеалы, которые героически отстаивали посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, его сподвижники были намного выше тех идеалов, которые отстаивали курайшиты. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, не сидел в своем доме в углу. Он, наоборот, активно выходил за пределы Мекки. Он встречал приезжающих для, обряда, для совершения обрядов хаджа паломников. Он пытался находить лидеров, руководителей племен, вел с ними общение, беседу. То есть он проявлял максимальную активность, чтобы противостоять этому всему. И результатом этому послужило то, что вот такие люди, как Дымат, как Туфаль, так, как Амар, как Хусейн, Абузара де Аллах, они принимали ислам. И с каждым днем... Принятие ислама такими людьми лишь укрепляло эту религию. Иншаллах, естественно, лишь на словах курайшиты не остановились, и следующий урок мы уже поговорим о тех страданиях, которые причиняли курайшиты посланнику Аллаха. На сегодня все. Если есть вопросы, комментарии к тому, что я рассказал, задавайте или комментируйте.